Today we are discussing thin cylinder theory. Last video le arch diameter pati the we discuss it. That is the outside of the arch diameter design methods mainly moon and the pair we have learned. That is the theory of the design method of thin cylinder theory. KTU syllabus le emphasis is the theory of thin cylinder theory. Now coming to thin cylinder theory, it is assumed that the sections are thin cylinders and they are free at the abutments. Namale, arch diameter design chain in a time, ali, a arch diameter or a thin cylinder right assume chain the turn, here the theory developed. Alang Namuke, or a thin cylinder and a very portion at our arch diameter consider. Other balls and the abutments are free on another assumption would end. Also, in the thin cylinder theory, the stresses in the arch are assumed to be approximately the same as in a thin cylinder of equal outside radius. This arch cylinder down the stresses no are another. This thin cylinder and down the stresses ni equate to cheyam no are another assumption. But actually speaking, these assumptions are not correct. Karanam, thamalu munbe arch diameter vadi padiche po. A arch diameter sectional view gandhi rono. Po engine na sectional view rono the. Or elevation lum, that is section of thickness different on. But for a cylinder right to consider the jimbo, that is a uniform thickness of the easy to consider the jimbo. That is our assumption. Sharia, that is one of the abutments is very clear free. So, that is the assumption that we have. But this is the rough estimation of dimensions in one data. Okay. Now, moving on to the thickness of arch dam. The derivation of the GLA, KDU examine, Chochi contradictory question on the thickness of arch diameter derivation. Now, thin cylinder theory pragarilla, your derivation in Namaka. I want to get a figure to consider Gia, Udamakuru, arch gana betu, or arch intersection. Okay. Then in upstream side, you don't water la the water under pressure, you would act in under C. Now, this is the downstream side on it. This arch is the one another, but a circle into a part on. I will consider the center. Let uh, this point be the center. Okay. Now, consider this thin arch dam. It is having and the okay. First one is average radius r. And then average radius r. Now, we will the dam. We will the curve. That is intrados and extrados. This curve is the radius of the intrados and radius. Extra dose in the radius difference and la. So I don't know that the average at level and the middle and dotted curve on it. I'm going to consider so center and then a dotted curve like a year distance along with the radius monitor are right at the level that is the average radius. Then angle subtended at the center of arch is equal to 2 alpha. E arch dam in the lay arch in the end the end to the points in the center like a meeting. And the central form chain angle is 2 alpha. Okay, for central line versus that equal half a time that is alpha on both sides. Now thickness t. Yarch diameter thickness on t item. Okay. Now intensity of hydrostatic pressure P at any depth. This is already area on hydrostatic pressure and calculate here. P equal to gamma w in H. So we will consider the arch in the section. This elevation is the hydrostatic pressure intensity calculated by gamma w in the H. Gamma w is the unit weight of water. In the textbook, we refer to gamma w in the power of simply w matra use it in the down. Small letter w. P figure is not going to be confused now. If you have gamma w, small w matra use it in the down. Okay. That's what I'm talking about. Now, the horizontal pressure acts in radial direction. If you act in the water pressure in the direction, the land and radially towards the center and act in the now can you can do it again today if water pressure car now put in down the total downstream force on the horizontal light and he was okay acting acting in the day and then the total downstream direction like acting in a force that is ph total downstream component of horizontal force i think you know the calculator here but i'm okay already pressure and pressure on a force per unit area so, if you have to multiply the area, you can get a force. Now, what is the area? That is, pH is equal to intensity of pressure into projected area. Intensity of pressure is the gamma w. Now, what is the projected area? The area is the length into unit height. What is length? This curve, this arch, horizontally length is considered to be considered. Okay. Now, 
ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹോറിസോണ്ടലി ഉള്ള ഇത്രയും ദൂരം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പാൻ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പകുതി ലെങ്ത് ആർ സൈൻ ആൽഫ ആണ് വരാം അതേപോലെ ഇവിടെ ആൽഫേണ്ട് ഇത് ആർ സൈൻ ആൽഫ വരും സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ വരും അല്ലെ സോ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഗവ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാന്നാണ് അപ്പൊ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി ഇനി അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ആർഷ് ഡാമില് ലോ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സിനെ രണ്ട് അപാർട്ട്മെന്റിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഈ ആർഷ് ഡാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപാർട്ട്മെന്റ് എന്നൊരു റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആർ ബി ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് അപാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ അപ്വേർഡ് കമ്പണന്റ് ആണ് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അപ്വേർഡ് കമ്പണന്റ് വരിക അപ്വേർഡ് കമ്പണന്റ് ഈസ് ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം സോ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്വേർഡ് കമ്പണന്റ് മാത്രം ഇവിടെ വരക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്വേർഡ് കമ്പണന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം സോ ഇത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആൽഫ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും ആൽഫ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആംഗിളിൽ നിന്ന് എവ ആയിട്ടുള്ള കമ്പണന്റ് നമ്മൾ സൈൻ ആൽഫ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രണ്ട് കമ്പണന്റും ആർ സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു എൻഡിലും ആർ സൈൻ ആൽഫ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ സൈൻ ആൽഫ ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നൗ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ആണ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ ആൽഫ നൗ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടേം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാം ബാക്കി വരുന്ന എന്താണ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്താണ് അപാർട്ട്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം കമ്പസീവ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡാമിൽ ആർസ് ഡാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം കമ്പസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സിനെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതാണ് ആ ഏരിയ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ് ടിയും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ടി ഇൻഡ് വൺ വരും സോ ആ ഏരിയനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്മർസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മർസീവ് ഫോഴ്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ടി ഇൻഡ് വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആറിന് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻഡു സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇതാണ് കമ്മർസീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡാം നിയർ ടു ദ അപാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓക്കെ If F is the allowable compressive stress for the ash material, we
ഏറ്റവും മിനിമം വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് റിങ്ങിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ തിക്നെസ് ടി ആൻഡ് ഈ ഒരു കേർഡ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കേർഡ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇൻഡോ റേഡിയസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൽഫ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേർഡ് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻഡ് ടു ആൽഫ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ലെങ്ത് ആർ ഇൻഡ് ടു ആൽഫ ഇൻഡു ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ടീൻ ടു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടും ഓക്കെ The volume of concrete per unit height of R string. Unit height in the corresponding height of the volume is R into 2 alpha length into area. Area is T into 1. That is the cross-sectional area. Okay. So that is V equal to R into 2 alpha into T into 1. Okay. Here thickness is already an equation. We have to derive the equation. That is gamma W HR by FC. Okay. Now we have to substitute the thickness. Now the equation is V equal to R into 2 alpha gamma W HR by FC. എന്നാൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു ഗവൺ ഡബ്ല് എച്ച് എഫ് സി ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ആൽഫ ലെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകാം സോ ഇത് ടോട്ടൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ എൽ ഈസ് ദ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ആർ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഈ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈൻ ആൽഫ ആണ് സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ ബൈ ടു ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ആർ ആണ് So, L by 2 by R. Then, L by 2 R is the same. Then, R is the expression of R. R is equal to L by 2 sin alpha. Then, we will substitute the equation number 1. Then, R square is the same. Then, the equation becomes gamma W H by F C. R is the same. L by 2 sin alpha is the same. Then, R square is the same. Then, R square is the same. Then, we will expand the bracket. L square is the same. Then, we will expand the bracket. Then, we will expand the bracket. 4, അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു മാത്രം വന്നു ഇൻറ്റു ആൽഫ ബൈ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ ടേം ഒക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് എഫ് സി എൽ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നോ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ആൽഫ ബൈ സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ മാത്രമാണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിമം വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡോ വി ബൈ ഡോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോ ഈ വോളിയത്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആൽഫ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തുള്ള സാധനത്തിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഷ്യൻ റൂൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് കോഷൻ റൂൾ അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ കെ ആൻഡ് സയൻസ് ടു ഫോർ ആൽഫ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു സൈൻ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ ആ ടേം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സാധനത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദറ്റ് ഈസ് സയൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫ സൈൻ
നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ പ്രഷർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് സ്ട്രെസ്സും ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോർത്ത് വൺ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഈൽഡിംഗ് ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇത്രയും ലോഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് ഈ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓൾസോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഹാവ് ഓൾസോ നോട്ട് ബീൻ അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക് താങ്ക് യു